광야에 나타난 세례자 요한 유다 광야에 세례자 요한이 나타났습니다. 회개하시오. 하늘나라가 다가왔습니다. 모두 회개하시오. 아주 옛날 예언자 이사야는 이 사람에 대해 이렇게 말했습니다. 광야에서 외치는 이의 소리가 들립니다. 여러분은 주의 길을 준비하세요. 그분의 길을 닫고 고르게 하십시오. 저 사람 이름이 뭐야? 참 특이하네. 옷은 또왜 저게 뭐야? 이름은 요한인데 저 옷은 낙타털이래. 늘 가죽 벨트를 하고 다니더라니. 먼지 나는 광야에서 먹을 게 있나? 뭐 먹고 산대? 메뚜기랑 들꿀을 먹으며 산다나 봐. 예루살렘을 비롯하여 유다 각 지방과 요르단 강 부근 사람들이 요르단 강으로 요한을 찾아왔습니다. 요한님, 주님께서 저도 용서해 주실까요? 주님께 돌아왔으니 이제 새 사람이 되어야겠죠? 자, 세례를 받으세요. 어? 저기 봐요. 바리사이파 사람들 아니야? 그러네. 저 뒤엔 사두가이파 사람들도 오는데. 우와, 엄청 몰려오네. 세례를 받으려나? 웬일이래? 저 요한님, 우리도... 독사의 자식들처럼 살던 사람들이 여긴 웬일입니까? 닥쳐올 징벌을 피하라고 누가 알려주던가요? 요한, 아무리 그래도 우린 말씀을 배운 사람들이요. 그럼 회개했다는 증거를 행실로 보이시오. 합당한 열매를 맺으란 말이오. 그거 참 아브라함이 자손들에게 너무 심한 거 아니오. 아브라함이 조상이란 말은 아예 꺼내지도 마시오. 하느님은 이 돌들로도 아브라함의 자녀를 만드실 수 있소. 도끼가 이미 나무뿌리에 닿았으니 좋은 열매를 맺지 않은 나무는 다 찍혀 불 속에 던져질 것이오. 당신은 누군데 이런 소리를 하는 거요? 나는 당신들을 회개시키려고 물로 세례를 베푸는 것이오. 내 뒤에 오시는 분은 성령과 불로 세례를 베푸실 것이오. 그분은 나보다 훌륭한 분이어서 나는 그분의 신발을 들고 다니며 자격조차 없는 사람이오. 그분은 손에 키를 드시고 다장마당의 곡식을 깨끗이 가려 알곡음모와 곡간에 들이시고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이오.